Hi, como bien habéis visto en el título, hoy os traigo que vamos a intentar hacer un pedazo de maquillaje con cosas súper low cost Que también sea una alternativa pues que con cosas que no llegan ni a 3 euros poder hacer unos pedazos de maquillaje, ¿no? Que no tiene por qué ser paletas de 30, 40 o 50 euros Tengo que deciros que todo es low cost menos un poco lo que es la base de maquillaje que en este caso yo voy a mostrar esta de Catrice, que es la New Illusion, con 8,50 euros. Pero porque yo nunca me he comprado una base tan low cost como 2 o 3 euros. Entonces, vamos a decir que para los tipos de bases que yo suelo tener, pues para mí esto de 8 euros es un poco low cost. Haciendo un maquillaje completo, y cuando digo completo es con todas sus cosas, desde su serum, su prebase... Todo, vamos, todo lo que normalmente se suele utilizar en un maquillaje un, Nos saldría un total de unos 25 euros Que yo creo que está súper bien Y no falta detalle Esta idea también me vino un poco a la cabeza Porque recordando así cuando yo hice el curso con Lewis Amarante Contó una pequeña anécdota Cierto, si queréis ver ese vídeo lo voy a dejar abajo en la cajita de información Fueron los dos días que yo fui de curso con él, por si no lo habéis visto Él comentó, ¿no? Pues él comentó muchísimas cosas Pero una de esas cosas que comentó Fue una anécdota de que tuvo que maquillar a Carmen Lomana Y que ella era muy pija con los productos A ver qué tipo de productos iba a utilizar y todo eso Y dice, y yo cogí me fui al chino Y compré para hacerle un maquillaje completo Pero todo el chino y más él lo cuenta así con un arte y eso, ¿no? Dice que, ella, que él maquilló a la Carmen Lomana con cosas del chino y que se quedó encantada. Y con eso nos quiso decir que los, las herramientas de, nuestro, de nosotros, las maquilladoras y maquilladores, es muy importante utilizar buenos productos para ciertos tipos de cosas. Pero nos quiso decir que realmente para que un maquillaje salga, salga espectacular no depende tanto de los productos, entre comillas, sino... De nuestras manos, de nuestras técnicas y todo eso Dar un poquito antes de empezar el proceso de maquillaje Pues los productos que vamos a utilizar Y vamos a comentar los precios Si no estáis harta de ver los, los pasos que yo suelo seguir en mí Casi siempre son los mismos Yo empiezo por una cosa Dejo la base para el final Para que para los vídeos queden más limpias, etcétera, etcétera Y ahora vamos a empezar por lo mismo Lo primero que yo me he hecho sería una, cremita, una cremita Un serum, un agua y una prebase Como cremita o serum tengo estos dos Que son de biógena, esta de colágeno Y esta es de vitamina A, E y F Tanto uno como otro cuesta 1,99€ Como yo solamente voy a utilizar uno Solamente contabiliza uno Pero quería mostraros por las dos alternativas Que es o cremita o serum, da lo mismo Me echaría, sería una prebase facial Esta en este caso es el mate y esto también tiene un precio de 1,99€ Después yo utilizaría una prebase pero, de ojos Pero no tengo ninguna así low cost Entonces lo que voy a utilizar son los correctores estos que estoy deseando de acabarlo Porque todo lo que se compra hay que utilizarlo No son de mi tono y los quiero utilizar Y ya veis que los vídeos les doy uso porque a veces los vídeos son maquillajes que yo termino de grabar y me quito Entonces tampoco es cuestión de desperdiciar productos buenos Cuando me lo dejo puesto, pues sí utilizo un, los productos ¿no? que voy a llevar en el rostro Pero cuando es para hacer el vídeo, hacerme la foto y quitarme lo tengo que utilizar Tanto de prebase como de corrector Y esto cuesta 1,50€ Siguiente que yo ya empezaría Sería con las sombritas de ojos en este caso yo voy a utilizar esta perlitita que está muy apañada, cuesta 2,50€ Y os podéis hacer millones de looks que pigmentan una barbaridad, de verdad, hasta las sombras más claritas Pigmentan un montón, esta es de Aliexpress Una vez que yo ya me he puesto las sombritas de ojos, pues normalmente delineo por arriba, por abajo, doy profundidad, todo eso Eso creo que voy a utilizar este lápiz negro que es de la Hello Kitty, me costó 1€ en Primor y también he elegido este de Kiko que me costó 1,90€ Que es así como un turquesa Por último yo me haría las pestañas Que voy a utilizar esta máscara de pestaña de Otto Gear Que me costó 1€ en Primor Para las cejitas 
no necesitamos mucho más con esta misma paleta rellenar un poquito lo que son los huequecitos que tengamos regiría un poco digamos las zonas que tengo que corregir y me echaría la base para que se fuera asentando en este caso ya os he dicho que yo voy a utilizar esta de Catrice, la Nude Illusion tiene un precio de 8,50€ pero porque no tengo aquí una más barata si no utilizaría pues la que Low Cost tuviera aquí pero digamos sellar un poquito que no se me mueva mucho la base y todo eso utilizaría unos polvos compactos unos polvos translúcidos y podía haber utilizado esto y los polvos translúcidos de banana y todo eso y más que tengo así locos pero he considerado que con un solo producto suficiente esto aparte de darte una chispita de color para contrarrestar si esta base queda un poco oscuro o lo que sea pues también nos va a hacer un poco de función de polvos translúcidos y esto tiene un precio de 1,99€ para contorno voy a utilizar esta paletita de aquí en la de W7, la Hollywood Esta ya lo habéis visto por Instagram Tarde que fui a Primor me la compré Con junto a unas cosillas que me, hacían, que me hacían falta Porque al final me gusta mucho Y al final me iba a quedar sin ella Y no me lo pensé y Aparte esta era la única que tenía Y estaba un poquillo araña y eso Pero no me importó esto tiene un precio de 2,99€, pero tenemos dos productos en uno. Que si 2,99€ lo dividimos entre dos, nos sale a 1,49€. Entonces está súper bien, porque tenemos lo que es el contorno, que me gusta mucho, y el iluminador. Después utilizaríamos el colorete, que yo voy a utilizar este de Otto Gill, este naranjito tan bonito que también... Fue el mismo día que esto, cotoncito tan bonito, pigmenta muy bien y tiene un precio de 1,50€. Para los labios voy a utilizar este labial de primar que cuesta 2€. Por último, si es necesario dar un... porque quede muy oscuro lo que sea, voy a utilizar este brillito que para iluminar lo que es el centro del labio es quizás que cuesta un euro dejo a ver qué look me sale con esto y ya pues lo vais viendo como siempre así en camarilla rápida para que el vídeo no se haga muy pesado
lighted light, those cigarettes staring at the moon. We'd go to bed in my arms, you're safe and sound without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail? Completely 